ఇది మనం యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నాము పర్సనాలిటీ దగ్గర ఉన్నాము పర్సనాలిటీ అంటే చూడండి థీరీస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాము థీరీస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు ఏంటి అలానే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే పర్సనాలిటీని ఏ విధంగా కొలుస్తాము ఏ విధంగా అంచనా వేస్తాము అనే అంశాలు ఇందులో మనం చూద్దాము చూడండి పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ అనే వర్డ్ని ఏ వర్డ్తో లింకప్ చేసుకోవాలి అంటే యునిక్ అనే వర్డ్తో లింకప్ చేసుకోవాలి యునిక్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకే ఒక్కటి అని అర్థము యునిక్ అంటే ఏంటి ఒకే ఒక్కటి ఈ విశ్వంలో ఒకే ఒక్కటి ఉంటే ఆ వస్తువుని మనం యునిక్ అంటాము మనము వ్యక్తులము పర్సనాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే మన లాంటి పర్సనాలిటీ ఈ విశ్వంలో ఇంకెక్కడా ఉండదు మనం మనమే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తనకు తానుగా చాలా ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాడు అలా ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉండడాన్ని యూనిక్ అంటాము కామన్గా లక్షణాలను కలిగి ఉంటే దాన్ని యూనివర్సల్ అంటాము కామన్గా అందరూ కూడా ఒకేలాగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి యూనివర్సల్ అంటాము చాలా భిన్నంగా చాలా స్పెషల్గా ఉంటే దాన్ని యునిక్ అంటాము పర్సనాలిటీ అనేది వ్యక్తికి వ్యక్తికి మారిపోతూ ఉంటుంది ఒకే సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తే ఇంకొక వ్యక్తి ఇంకొక రకంగా ప్రవర్తిస్తాడు ఇలా వేరు వేరుగా ప్రవర్తించడాన్ని యునిక్ అంటాము ప్రతి వ్యక్తి కూడా యూనిక్నెస్ని కలిగి ఉంటాడు దేని పరంగా అకార్డింగ్ టు పర్సనాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ యునిక్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారు పర్సనాలిటీ పరంగా చూసుకుంటే పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాము ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ క్వాలిటీస్ కలిగి ఉంటాము యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉంటాము మనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బిహేవియర్ ఉంటుంది అంటే యూనిక్నెస్ ఇన్ ఎమోషనల్ యూనిక్నెస్ ఇన్ యాటిట్యూడ్ యూనిక్నెస్ ఇన్ బిహేవియర్ అంటే ఏంటో చూద్దాము ఎమోషనల్ అంటే మన భావోద్వేగాలు భావోద్వేగాలు అంటే ఏంటి ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచే విధానము మన దుఃఖాన్ని వ్యక్తపరిచే విధానము మన ఆత్మ నమ్మక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరిచే విధానము ఎమోషనల్ మన స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ కూడా ఫియర్ భయము ఆందోళన ఇవ మానసికమైన అంశాలన్నీ కూడా ఎమోషనల్ కిందకి వస్తాయి ఎమోషనల్గా ఒక ఒక సంఘటన ఒక బాధ కలిగించే సంఘటనకి ఒక వ్యక్తి చాలా ఎక్కువగా బాధపడతాడు ఇంకొక వ్యక్తి చాలా తక్కువగా బాధపడతాడు ఇంకొక వ్యక్తి అసలు దాన్ని బాధగా స్వీకరించడు చాలా హ్యాపీగా స్వీకరిస్తాడు చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇలా ఎమోషనల్ పరంగా ప్రతి వ్యక్తికి కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది తీసుకునే విధానంలో అలానే యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పదం చాలా బలమైన పదం సైకాలజీలో యాటిట్యూడ్ అంటే ఒక సందర్భాన్ని మనం ఏ విధంగా స్వీకరిస్తున్నాము ఏ విధంగా రిజెక్ట్ తిరస్కరిస్తున్నాము ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక పని చేస్తాడు ఆ పని ఒక గ్రూప్లో ఉండే గ్రూప్లో ఒక వంద మంది ఉంటే అందులో కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు ఆ నచ్చిన వాళ్ళకి ఒక కారణం ఉంటుంది ఆ తిరస్కరించిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరైతే నచ్చలేదో ఆ వ్యక్తులకి ఒక డిఫరెంట్ కారణం ఉంటుందన్నమాట ఇలా యాటిట్యూడ్ అనేది ఒక వ్యక్తిని ఒక సంఘటనని ఒక పరిస్థితిని మనం ఎందుకు అంగీకరించాము లేదా ఎందుకు అంగీకరించలేదు అనే దానికి ఒక రకమైన లో మన మనలో ఒక రకమైన సిద్ధాంతము ఒక రకమైన జ్ఞానం ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి నడి రోడ్డు మీద ఇంకొక వ్యక్తిని కొడుతున్నారు ఆ కొట్టడం కొట్టేటప్పుడు చూస్తే కొంతమంది దాన్ని తిరస్కరిస్తారు కొంతమంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అలా జరగాల్సిందే అని ఎందుకంటే అది వారి వారి ఆలోచన విధానం బట్టి ఉంటుంది ఇలానే అనేక సందర్భాలు తీసుకోవచ్చు యాటిట్యూడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా విభిన్నమైనది చాలా చాలా గొప్ప లక్షణం యాటిట్యూడ్ అనేది అది ఇంకెప్పుడైనా ముందు ముందు వచ్చేటప్పుడు చూసుకుందాం యాటిట్యూడ్ కోసం బిహేవియర్ బిహేవియర్ అనేది ప్రవర్తన అందరూ కూడా మన అందరం కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రవర్తిస్తాము ఒకే సందర్భానికి ఈ విధంగా ప్రతి మానవుడు ప్రతి అంశంలో కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు ఒకరితో ఒకరు పోల్చుకుంటే అందుకే పర్సనాలిటీ అనే పర్సనాలిటీ అంటే ఏంటి ఈ ఈ అంశాలన్నింటి యొక్క కలయిక ఎమోషనల్స్ ఎమోషన్స్ అండ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ బిహేవియర్ ఈ అంశాలన్నింటి కలయికని ఏమంటామంటే పర్సనాలిటీ అంటాము మనకు డిఎస్సి పరంగా కూడా పెర్సోనా అంటే ముసుగు అని అర్థము లాటిన్ వర్డ్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడ మనకి నెట్ కోణంలో చూస్తే ఈ యాంగిల్లో చూస్తే పర్సనాలిటీ అనేది ఒక యూనిక్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎవరికి కూడా కామన్గా ఉండదు అనే అర్థాన్ని మీరు స్వీకరిస్తే చాలు నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి పర్సనాలిటీ తో డెఫినేషన్స్ చూద్దామండి డెఫినేషన్ చూద్దాం చూడండి పర్సనాలిటీ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్స్ యునిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ ట్రైట్స్ అంటే ఏంటి లక్షణాలు అంటే యునిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ 
రైట్స్ అందరికీ అదే లక్షణాలు ఉంటాయి బట్ ఆ లక్షణాలు ఉండే విధానము కానీ ఆ లక్షణాలు బయటికి వ్యక్తపరిచే విధానంలో కానీ చాలా యూనిక్నెస్ ఉంటుంది ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కోపం ఉంటుంది ట్రైట్ అంటే ఏంటంటే లక్షణం అండి ఒక లక్షణాన్ని తీసుకుందాం ఉదాహరణకి కోపం ఉంది నేను నాకు కోపం వస్తే నా కోపాన్ని ఒక రకంగా నేను వ్యక్తపరుస్తాను మీకు కోపం వస్తే మీరు ఇంకొక రకంగా వ్యక్తపరుస్తారు ఒక జంతువుకి కోపం వస్తే తన యొక్క కోపాన్ని అది ఎదుటి వ్యక్తిని కానీ లేకపోతే ఎదుటి జంతువుని కానీ చంపే విధానం చం చంపడం కానీ కొట్టడం కానీ గాయపరచడం కానీ అనే విధానాల ద్వారా అది వ్యక్తపరుస్తుంది మానవుడు అయితే మాటల ద్వారా వ్యక్తపరుస్తాడు ఇంకా ఇంకా మూర్ఖత్వం కలిగిన వ్యక్తులైతే ఇంకా ఆ వ్యక్తిని చంపడం కానీ గాయపరచడం కానీ చేస్తా అంటే ఇలా కోపాన్ని వ్యక్తపరచడంలో డిఫరెంట్ యునిక్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్కరికి 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 ఒక్కొక్క విధమైన భావ వ్యక్తీకరణ ఉంటుంది దానిని పర్సనాలిటీ అంటామని సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ మనకు చెప్పారు సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ అనగానే సైకో అనాలసిస్ థియరీ రావాలి సైకో అనలిటికల్ థియరీ ఈ థియరీ గుర్తు రావాలి సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ అనగానే ఇడ్ ఈగో సూపర్ ఈగో అనే సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారండి సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించారు నేను ఏం చెప్తున్నారు పర్సనాలిటీ అంటే పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఎ ఇండివిజువల్ యూనిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రైడ్స్ అనేక లక్షణాల విభిన్నమైన రూపకల్పన ఓకే చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండివిజువల్ యూనిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ అని ఎవరన్నారండి పర్సనాలిటీని సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతం చా డెఫినేషన్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది కానీ అందులో మెయిన్ వర్డ్ మాత్రమే నేను తీసుకుంటాను దాన్ని మాత్రమే నేను బైహార్ట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను యూనిక్ ప్యాటర్న్ యూనిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ యూనిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్రైట్స్ అని ఎవరు చెప్పారండి సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ చెప్పారు డిఎస్సి పరంగా కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా గుర్తుపెట్టుకోండి మరీ అంత గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు హోల్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ హోల్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ అని ఎవరు చెప్పారంటే బెగ్ అండ్ హండ్ చెప్పారు నెక్స్ట్ చూడండి యునిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు హిజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు చెప్పారు ఆల్ పోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అండి ఇది కూడా ఇదే ఇంపార్టెంట్ యునిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు హిజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటండి మనకున్న పరిస్థితులు జీవితంలో మనకు ఎదురయ్యే పరిస్థితులు మనకున్న పరిస్థితులు మనకు మనకున్న అవకాశాలు వీటన్నింటికీ తగ్గట్టు మన 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 మనస్సుని మన శరీరాన్ని ఎలా మనము మార్చుకుంటున్నాము ఎలా మనము అనుకూలంగా తయారు చేసుకుంటున్నాము అనే ఒక గొప్ప లక్షణమే అనేక లక్షణాల మిశ్రమమే పర్సనాలిటీ అని ఆల్ పోర్ట్ చెప్తున్నారు చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉందో డెఫినేషన్ యునిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ టు హిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మనకున్న పరిస్థితులకు తగ్గట్టు మనం అసంతృప్తికి లోనవ్వకుండా నిరాశకు లోనవ్వకుండా మనం అను అనుకూలంగా మన మన యొక్క క్యారెక్టర్ని మనం మలుచుకోవడాన్ని పర్సనాలిటీ అంటాము అని ఆల్ పోర్ట్ అనే వ్యక్తి నిర్వచనం చెప్తున్నారు నా దృష్టిలో ఇదే బెస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ నెక్స్ట్ చూద్దాం థీరీస్ చూద్దామండి థీరీస్లో షెల్డెన్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాము పర్సనాలిటీని షెల్డెన్ అనే వ్యక్తి ఏ విధంగా ఏ విధంగా విభజించారు వర్గీకరించారు అంటే ఫిజిక్ ఫిజిక్ పర పరంగా అంటే స్ట్రక్చర్ పరంగా అంటే స్ట్రక్ మనకున్న బాడీలు సారీ వ్యక్తులకుండే శారీరకమైన ఆకారం ద్వారా శారీరకమైన మార్పుల ద్వారా ఆ వ్యక్తిని మనం పర్సనాలిటీ పరంగా అంటే మానసికంగా వర్గ్ వర్గీకరించాము ఏంటి అది అంటే కొన్ని శారీరకమైన లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఒకే విధంగా ప్రవర్తిస్తారు ఇంచుమించు ఒకే విధంగా అంటే ఇంచుమించు ఒకే విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అని ఈయన ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు మనకి ఇది అందరికీ తెలిసింది ఇంపార్టెంట్ షెల్డన్ క్లాసిఫికేషన్ ఈయన మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు ఎండోమార్ఫ్ మీసోమార్ఫ్ ఎక్టోమార్ఫ్ అయితే ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో ఏ విధంగా చదవాలి అనేది మనకి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మనకు తెలుసు ఎండోమార్ఫ్ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటో చాలా ఫ్యాటీగా ఉంటారు అంటే చాలా కొవ్వుని కలిగి ఉంటారు అలానే చాలా లావుగా ఉంటారు చాలా పొట్టిగా ఉంటారు చాలా సరదాగా ఉంటారు ఆ సరదాగా ఉండడాన్ని నలుగురితో కలిసిపోవడాన్ని సోషియబుల్ అంటాము ఈ లక్షణం మనకి ఇంపార్టెంట్ దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి ఎండోమార్ఫ్ అనే వ్యక్తి ఏ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాడంటే సోషియబుల్ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాడు అలానే నెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూద్దాము ఎండో మార్ఫిక్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది విసరో టోనిక్ విసరో టోనిక్ అనే వర్డ్ మనము ఈ టెర్మినాలజీని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎండో మార్ఫిక్ లింకప్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే విసరో టోనిక్ విసర టోనిక్ అంటే చాలా ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి అని అర్థము చాలా ఆనందంగా ఉంటారంటే ఎవరు ఈ ఎండో మార్ఫిక్ అంతా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటారు వీళ్ళ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటంటే చాలా పొట్టిగా ఉంటారు మెడ కూడా చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది చేతులు చాలా షార్ట్గా ఉంటాయి 
హిప్ దగ్గర చాలా వెడల్పు హిప్ను కలిగి ఉంటారు శారీరకంగా ఇవి వీటి లక్షణాలు మానసికంగా వీళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు నలుగురితో చాలా బాగా కలిసిపోతారు ఎండోమార్ఫిక్ అనే అయితే మనం ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సోషియబుల్ అని నేర్చుకోవాలి ఎండోమార్ఫిక్ అనగానే విసరటోనిక్ అనే వర్డ్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాచింగ్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ చూద్దామండి ఇది అంతగా అంత డీప్ అవసరం లేదు అయినా సరే ఒకసారి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎండోమార్ఫిక్ షెల్డన్ అనే వ్యక్తి ఏ ఎంత తన రేటింగ్ పర్సనాలిటీకి సారీ ఫిజిక్కి ఒక ఒక స్కేల్ ఆఫ్ రేటింగ్ ఇచ్చారు ఆ స్కేల్లో రేంజింగ్ ఎలా ఉందంటే వన్ టు సెవెన్ అనమాట వన్ టు సెవెన్ వరకు తను ఒక స్కేల్ని తయారు చేసుకున్నారు వన్ టు సెవెన్ వరకు ఆ స్కేల్ అంటే మార్క్స్ ఇచ్చుకున్నారు దానికి ఏ కోణంలో ఇచ్చుకున్నారంటే ఫ్యాటు మజిలు బోను ఫ్యాటు మజిలు బోను అంటే ఫ్యాట్కి ఇక్కడ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు అలానే మజిల్కి వన్ పాయింట్ ఇచ్చారు బోన్కి వన్ పాయింట్ ఇచ్చారు ఎవరు ఎండోమార్ఫిక్ అనే కేటగిరీ వాళ్లకు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే ఫ్యాట్ని ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు మజిల్ని బోల్ని చాలా తక్కువ స్థాయిలో కలిగి ఉంటారు అని ఒక రేటింగ్ ఇచ్చారు ఈ రేటింగ్ కోసం జనరల్గా మీకు ఎవరు చెప్పరు ఇది పెద్దగా అర్థం కాని అంశము కానీ తెలుసుకుంటే ఎప్పుడైనా డీప్గా ఒక ప్రశ్న అడిగితే మనము మనం మనం మాత్రమే చేయగలిగే బిట్టు మా బిట్టు ఇది ఏంటి ఇక్కడ సెవెన్ అంటే ఏ అంశానికి సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడండి ఎండోమార్ఫిక్లో ఫ్యాట్ అనే అంశానికి సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఎండోమార్ఫ్లో ఫ్యాట్ అనే అంశానికి ఎన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చాడండి షెల్లను సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు మిగతా రెండు అంశాలకి మిగతా రెండు అంశాలంటే మజిల్ అండ్ బోన్ అనే అంశాలకి ఒక్కొక్క పాయింటు ఇచ్చారని అర్థము ఇలానే ఈ ఈ సెవెన్ రేటింగ్ స్కేలు మిగతా రెండింటికి కూడా వర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ చూద్దామండి మీసోమార్ఫిక్ చూద్దాము మీసోమార్ఫిక్ అంటే మనకు తెలుసు అథ్లెటిక్ అంటే అథ్లెటిక్కి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా చాలా అడ్వెంచరస్ క్రైజియస్ అంటే చాలా సాహసోపేతమైన యాక్టివిటీస్ చేస్తారు అలానే క్రైజియస్ చాలా ధైర్యవంతులు అనమాట వీళ్ళు మీసోమార్ఫిక్ ఇక్కడ మనం లింకప్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే సొమాటోటోనిక్ సొమాటోనిక్ ఏంటండి ఇది సొమాటోనిక్ అంటే శారీరక పరమైన ఏంటండి ఇది శారీరక పరమైన సొమాటోనిక్ అంటే మీసోమార్ఫిక్ అనే వ్యక్తి చాలా మంచి మజిల్ని కలిగి ఉంటాడు చాలా క్వాలిటీ మజిల్ని కలిగి ఉంటాడు ఆ క్వాలిటీ మజిల్ని కలిగి ఉండడం వలన సొమాటోటోనిక్ అని అనే వర్డ్ దీనికి లింకప్ చేయడం జరిగింది మీసోమార్ఫిక్ అంటే ఏంటండి సారీ మీసోమార్ఫిక్ అనే వర్డ్ దేంతో మనం లింకప్ చేయాలండి సొమాటోనిక్ అనే వర్డ్తో మనము లింకప్ చేయాలి సొమాటోనిక్ అంటే మనకు తెలుసు శరీరము అని అర్థము అంటే మంచి శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి మీసోమార్ఫిక్ని సొమాటోనిక్ అని మనం ఇక్కడ వర్ణించడం జరిగినది నెక్స్ట్ చూడండి మీసోమార్ఫిక్ యొక్క క్వాలిటీస్ ఏంటి మస్క్యులర్ బాడీ చాలా కండర పుష్టితో కలిగి ఉంటాడు అలానే యాక్టివ్గా ఉంటాడు అలానే అడ్వెంచరస్ అలానే కరేజియస్ సాహసోపేతమైన చర్యలు తీసుకుంటాడు సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు అనమాట మీసోమార్ఫిక్ పెద్దగా అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సొమాటోటోనిక్ ఇక్కడ ఏంటండి ఫస్ట్ ఫ్యాట్ తర్వాత మజిల్ తర్వాత బోను ఇక్కడ మజిల్కి సెవెన్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఫ్యాట్కి బోన్కి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇచ్చాడు షెల్డన్ సెవెన్ రేటింగ్ స్కేల్ షెల్డన్ పర్సనాలిటీలో రేటింగ్ స్కేల్ ఎంతంటే సెవెన్ రేటింగ్ స్కేల్ అని మనము చెప్పాలి అవి చాలా డీప్ అవి అడగ అడగరు జనరల్గా ఒకవేళ అడిగితే మన అదృష్టం నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్టోమార్ఫిక్ ఎక్టోమార్ఫిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకో లింక్అప్ చేయాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే సెర్బ్రోటోనిక్ సెరిబ్రో టోనిక్ ఎక్టోమార్ఫిక్ ఏమంటున్నామండి సెరిబ్రో టోనిక్ అంటున్నాము సెరిబ్రో సెరిబ్రో టోనిక్ అంటే సెరిబ్రో అంటే మెదడు మనసుకు సంబంధి సారీ మెదడు జ్ఞానానికి సంబంధించినది అంటే ఎక్టోమార్ఫిక్ చాలా జ్ఞానవంతులు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు చాలా ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని ఈ పదం ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది అయితే ఎక్టోమార్ఫిక్ని ఎవరితో పోల్చారంటే సారీ దే ఏ పదంతో వర్ణించారంటే సెరిబ్రోటోనిక్తో వర్ణించారు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే థాట్ఫుల్ మంచి ఆలోచనను కలిగి ఉంటారు వీళ్ళు శారీరకంగా ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారంటే టాల్ చాలా పొడుగ్గా ఉంటారు థిన్ చాలా సన్నంగా ఉంటారు థిన్ లేదా లీన్ అని అనొచ్చు వీళ్ళు చాలా సన్నంగా ఉంటారు ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వీళ్ళకి రియాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎవరైనా ఒకటి స్పందించిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా చక్కగా స్పందిస్తారు ఇవన్నీ కూడా డిఎస్సిలో ఉన్నాయి అక్కడ మీరు ఆ చాప్టర్ ఒకసారి తీసి చదవండి నేను ఇక్కడ నెట్కి సంబంధించినంతవరకు మాత్రమే చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ చూడండి ఇంతవరకు ఇవి ఎక్ మీసోమార్ఫ్ ఎక్టోమార్ఫ్ అనే అంశాలను ఎవరండి పర్సనాలిటీని ఈ పర్సనాలిటీని ఎవరు వివరించారంటే షెల్డన్ అనే వ్యక్తి వివరించారు నైన్టీన్ ఫార్టీలో వివరించారు మనకు అంతవరకు ఐడియా ఉంది అంటే ఇక్కడ మెయిన్ అడగాల్సింది ఏంటి అడుగుతా అడగబోయేది ఏంటంటే
అని అడిగితే మనం చెప్పాల్సింది షెల్లన్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ చూడండి కార్ల జంగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్ల జంగ్ అనే ఈయన ఎవరు ఎవరితో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అండి కార్ల జంగ్ అనే వ్యక్తి సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క ఫ్రెండ్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎడిపో ఎడిపో కాంప్లెక్స్ ఆ క్వాలిటీస్ మనం ఇడ్డు ఇగో చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పాను సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ఒకటి వివరిస్తే కార్ల జంగ్ ఒకటి వివరించారు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఫ్రెండ్స్ ఒకే కాన్సెప్ట్ని ఇద్దరు కూడా వివరించడం జరిగింది కార్ల జంగ్స్ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి ఇంట్రావెట్ ఎక్స్ట్రావెట్ ఎన్నిసార్లు విన్నాం మనం సైకాలజీలో అందుకు ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తున్నాను కార్ల జంగ్ పర్సనాలిటీని ఏ విధంగా విభజించాడంటే రెండు విధాలుగా విభజించాడు ఇంట్రావెట్ ఎక్స్ట్రావెట్ ఇంట్రావెట్ అంటే మీకు తెలుసు షైనెస్ అండ్ టాక్లెస్ షైనెస్ అంటే ఏంటండి సిగ్గుతో కూడుకున్న వ్యక్తి చాలా సి సిగ్గర్ అనమాట పెద్దగా మాట్లాడు సిగ్గుపడుతూ ఉంటాడు మొహమాట మొహమాటంగా ఉంటాడు చాలా ఫ్రీగా ఉండడు అనమాట అటువంటి వ్యక్తులు మనం ఏమంటామంటే ఇంట్రోవెట్ అని అంటాము టాక్లెస్ చాలా తక్కువగా మాట్లాడతారు ఓన్ ఇంటర్నల్ వరల్డ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ థాట్స్ యాటిట్యూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా తనకంటూ ఒక సొంత ప్రపంచం ఉంటుంది బయట ప్రపంచానికి తను రాడు ఎప్పుడు కూడా తన ఫ్యూచర్ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇంట్రోవెట్ అనమాట సెల్ఫ్ సెంట్రెడ్ ఇక్కడ ఈ పదం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు సెంట్ర సెల్ఫ్ సెంట్రెడ్ అండి ఇంట్రావెట్స్ అందరూ కూడా సెల్ఫ్ సెంట్రెడ్ తన కోసం తానే ఆలోచించుకుంటారు బయట వాళ్ళతో పెద్దగా కలవడు నాట్ ఈజీలీ సజెస్టబుల్ ఈ వ్యక్తి కంటా మనం అంత ఈజీగా సజెషన్స్ ఇవ్వలేము తనకంటూ సొంత నిర్ణయాలు ఉంటాయి తనని పెద్దగా మోటివేట్ చేయలేము మార్చలేము ఇంట్రావెట్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఎక్స్ట్రావెట్స్ కోసం ఏం చెప్తున్నాము ఎక్స్ట్రావెట్ అంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ అంట వీల్ అవుట్ గోయింగ్ చాలా బాహ్యంగా ఉంటారు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు టాకిటివ్ మంచిగా మాట్లాడతారు నలుగురితో కలిసిపోతారు సోషల్ ఇన్ నేచర్ సోషియబుల్ అనమాట సామాజికంగా కూడా మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలను కలిగి ఉంటారు సమాజంలో ఎక్కువగా వీళ్ళు సమాజం సమాజంలో ఎక్కువగా మంచి పేరును కలిగి ఉంటారు ఎక్కువ మందితో రిలేషన్షిప్స్ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతారు ఎవరు ఎక్స్ట్రావెట్స్ అనమాట కార్ల జంగ్ అనే వ్యక్తి వ్యక్తులను రెండు విధాలుగా వర్గీకరించారు ఒకటి ఇంట్రావెట్ పర్సనాలిటీ అని రెండు ఎక్స్ట్రావెట్ పర్సనాలిటీ ఇంట్రావెట్ యొక్క లక్షణాలు మనకు తెలుసు సెల్ఫ్ సెంట్రెడ్ ఎక్స్ట్రావెట్ పర్సనాలిటీ అనేది వీళ్ళు చాలా సోషియబుల్ సామాజికంగా కూడా వీళ్ళు చాలా బాగా ఉంటారు కార్ల జంగ్ ఇంట్రావెట్ ఎక్స్ట్రావెట్ అనే క్లాసిఫికేషన్ ఎవరిచ్చారంటే కార్ల జంగ్ అనే సైకాలజిస్ట్ ఇచ్చాడని మనం చెప్పగలగాలి నెక్స్ట్ చూడండి బిగ్ ఫైవ్ థీరీ బిగ్ ఫైవ్ థీరీ అనేది చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఒక శాస్త్రవేత్త అని మనము చెప్పలేము కానీ బిగ్ ఫైవ్ థీరీకే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్ అంటాము ఆ ఫైవ్ ఏంటో నేను చెప్తాను ఎఫ్ఎఫ్ఎం అని కూడా అంటాము ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్ ఐదు ప్రధానమైన అంశాలను ఐదు ప్రధానమైన లక్షణాలను తీసుకున్నాడు ఒక వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తి యొక్క పర్సనాలిటీని వివరించడం కోసము ఇక్కడ ఏ ఎన్ని అంశాలు తీసుకోవడం జరిగిందండి ఐదు అంశాలను తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఐదు అంశాలు బట్టి వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేది ఈ సిద్ధాంతము వివరించడం జరిగింది దాన్ని ఎఫ్ఎఫ్ఎం అంటాము ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్ అంటాము అలానే ఈ రెండే ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓషన్ అని కానీ కనోయ్ అని కానీ కూడా అని కూడా అంటాం ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఈ రెండు అడగడానికి అవకాశం లేదు బిగ్ ఫైవ్ థీరీ అన్న ఫైవ్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్ థీరీ అన్న ఒక్కటే చూద్దామా ఐదు అంశాలు ఏంటి అనేది ఐదు అంశాలు ఉంటాయంట ఈ ఐదు అంశాల పరంగా వ్యక్తులను మనము నిర్ణయిస్తాము ఈ సిద్ధాంతం కోసం పెద్దగా ఆలోచించొద్దు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓపెన్నెస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఓపెన్నెస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అనుభవించడం అండి ఏదైనా తెలుసుకోవడం కోసం అనుభవించడం కోసం చాలా ఉత్సుకతతో చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాడంట అనే లక్షణం ఇది ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే క్యూరియస్ క్యూరియాసిటీ కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు కొంతమందిలో ఏదైనా తెలుసుకోవాలనే అంశము ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంతమందిలో తెలుసుకుంటే ఏముందిలే నేను తెలుసుకోను అనే వ్యక్తిత్వం అనే అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు ఇలా చూడండి ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ కొంతమంది ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు కొంతమంది విషయ ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడంలో పెద్దగా ఆసక్తి చూపరు అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ నెక్స్ట్ చూడండి కాన్స్ కాన్సైంటియస్నెస్ కాన్సైంటియస్నెస్ అంటే ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ ఆల్వేస్ ఆర్గనైజ్డ్ అంటే కొంతమంది వ్యక్తులు చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారంట నెక్స్ట్ స్టెప్కి కొంతమంది వ్యక్తులు ప్రిపేర్డ్గా ఉండరు అంటే కాన్షియస్నెస్ కాన్సైంటియస్నెస్ని పాయింట్స్ ఇస్తే కొంతమందికి ఈ కాన్సైంటియస్నెస్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి కొంతమందికి తక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి ఎక్కువ పాయింట
వారికి ఎక్కువ పాయింట్లు వస్తాయి ఎవరైతే నెక్స్ట్ స్టెప్కి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి కాన్సైంటియస్నెస్లో తక్కువ పాయింట్లు వస్తాయి అలానే ఎవరైతే కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారో వారికి ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి ఎవరికైతే ఎవరైతే కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోవడంలో తక్కువ ఆసక్తిని చూపిస్తారో వారికి పాయింట్స్ తక్కువ వస్తాయి ఇలా ఈ ఐదు అంశాల్లో పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు అంశాల్లో పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని ద్వారా ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి వ్యక్తి ఏ కేటగిరీకి చెందిన వ్యక్తి అని మనము డిసైడ్ చేయగలుగుతాము దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే హీ ఈస్ క్యూరియస్ టు నో సంథింగ్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు కాన్ సైంటియస్నెస్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్డ్గా ఉంటారో వారిని కాన్ సైంటియస్నెస్ అంటాము ఆర్గనైజ్డ్ ఎవరైతే నెక్స్ట్ స్టెప్కి ప్లాన్డ్గా ఉంటారో ఆర్గనైజ్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళని కాన్సైంటియస్నెస్లో ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి మనకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఏదైనా ఒక క్యాంప్కి వెళ్ళాలి అంటే కొంతమంది అప్పటికప్పుడే తయారవుతారు కొంతమంది వన్ వీక్ బిఫోరే చాలా అడ్వాన్స్డ్గా అన్నీ తయారు చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంటారు ఈ ఇలా నెక్స్ట్ స్టెప్కి అడ్వాన్స్డ్గా తయారై ఉండడాన్నే కాన్సైంటియస్నెస్ అని అంటాము నెక్స్ట్ చూడండి దీన్నే అంటే ఈ పదాన్ని దేనితో లింకప్ చేసుకోవాలంటే కాన్సైంటియస్నెస్ అని ఆర్గనైజ్డ్ లేదా ప్లాన్డ్ లేదా ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ అనే పదాలకు మనము లింకప్ చేసుకోవాలి ఇది మ్యాచింగ్లు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందండి అంతకుమించి ఇంకేం లేదు ఎక్స్ట్రా వెర్షన్ ఎక్స్ట్రా వెర్షన్ అంటే మీకు తెలుసు అవుట్ గోయింగు ఎనర్జెటిక్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా కనిపిస్తాడు ఎప్పుడు చూసినా చాలా యాక్టివ్గా కనిపిస్తాడు ఎక్స్ట్రా వెర్షన్ అంటే నలుగురితో ఈజీగా కలుస్తాడు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా వెర్ట్ కోసం మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ అంశాలన్నీ కూడా దీనికి లింకప్ చేసుకోవాలి ఎగ్రీబుల్నెస్ ఎగ్రీబుల్నెస్ అంటే ఒక గ్రూప్లో మనం ఉన్నాము ఎవరైనా ఆలోచన ఇస్తే వారితో ఆ ఆలోచనతో మనము అంగీకరించాలి కోఆపరేట్ చేయాలి ఫర్దర్ స్టెప్ కోసం మనం ఆలోచించాలి కానీ ఇదెందుకు అదెందుకు అని ప్రశ్నించి ఆ గ్రూప్ని మంద గమనంలో నడిపించేటట్టు చేయకూడదు గ్రూప్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు అనమాట ఎగ్రీబుల్నెస్ ఉంటే మనం ఏమవుతామంటే చాలా కోఆపరేటివ్గా ఉంటాము నలుగురితో సోషియబుల్ అంటే నలుగురితో కలిసేటట్టు ఉంటాము ఆ ఎగ్రీబుల్నెస్ అనేది ఒక్కొక్క వ్యక్తిలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి కూడా వ్యక్తులను మనము వర్గీకరించవచ్చు అలానే న్యూరోటిసిజం న్యూరోటిసిజం అంటే ఏంటంటే యాంగ్జైటీ ఫియర్ స్ట్రెస్ మనకుండే మానసికమైన అంశాలన్నింటినీ కలిపి న్యూరోసిటిజం అంటాము నెగిటివ్ థాట్స్ అండి నెగిటివ్ థాట్స్ నెగిటివ్ థాట్స్ చూడండి న్యూరోసిటిజము నెగిటివ్ థాట్స్ అనేవి కొంతమందిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి కొంతమందిలో తక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఐదు అంశాలు చూడండి ఓ సిఈఏఎన్ ఈ ఐదు పదాల యొక్క మొదటి పదాలను తీసుకుంటే ఓసిఈఏఎన్ వాషన్ అయ్యింది అందుకే దీన్ని వాషన్ తీరే అని కూడా అనొచ్చు కాకపోతే ఇది అడగడానికి అవకాశం లేదు ఓకే అదదులేయండి నెక్స్ట్ ఓపెన్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీకు ఏంటో తెలుసు కాన్సైంటియస్నెస్ అంటే మీకు ఏంటో తెలుసు ఎక్స్ట్రా వెర్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసు ఎగ్రీబుల్నెస్ అంటే ఏంటో తెలుసు న్యూరోసిటిజం అంటే మీకు ఏంటో తెలుసు నెగిటివ్ థాట్స్ అనే అంశానికి మీరు లింకప్ చేసుకోవాలి ఇది బిగ్ ఫైవ్ థీరీ ఈ ఐదు అంశాలు ఒక వ్యక్తిలో మనము చూసుకోవాలి ఏ ఏ అంశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఏ ఏ అంశాలు తక్కువగా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ థీరీ సైకో అనలిటికల్ థీరీ సైకో అనలిటికల్ థీరీ ఎవరు ప్రతిపాదించారండి సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ప్రతిపాదించారు మనకు తెలిసిన అంశమే ఆల్రెడీ ఇది ఫస్ట్ వీడియో నేను చేశాను సెకండ్ వీడియో ఇడ్ ఇగో సూపర్ ఇగో అక్కడ ఒకసారి మరి మరొకసారి మీరు రివిజన్ చేసుకుంటే ఈ థీరీ చెప్పుకున్నట్టు అంటే నాలుగు సిద్ధాంతాలు మనము చెప్పుకున్నాము దేనికోసం పర్సనాలిటీ థీరీస్ కోసం చెప్పుకున్నాము పర్సనాలిటీ అనేది కొన్ని లక్షణాల అంశము అలానే పర్సనాలిటీ థీరీస్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాయండి లక్షణాలు బట్టి కొంతమంది వివరించారు అంటే ఇవి లక్షణాలు బట్టి వివరించారు అలానే డైమెన్షన్స్ బట్టి వివరించారు డైమెన్షన్స్ అంటే కూడా అవి కూడా లక్షణాలకు సంబంధించిన అంశాలే నెక్స్ట్ చూడండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీని మనం ఏ విధంగా కొలుస్తాము ఒక వ్యక్తి ఇటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము బై అబ్జర్వేషన్స్ అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా మనం చెప్పచ్చు అంటే మనకు ఆప్షన్స్లో ఇవన్నీ ఉంటే ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీలో భాగంగా ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవి కానీ వాటిని మనము సెలెక్ట్ చేయకుండా ఉండాలి దాని ద్వారా ఆప్షన్ ఏంటనేది ఎంచుకోవాలి చూద్దాం అబ్జర్వేషన్స్ ద్వారా ఒక మనిషి పర్సనాలిటీని మనము గుర్తించవచ్చు ఎటువంటి వ్యక్తి అని నెక్స్ట్ రేటింగ్స్ ద్వారా అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ వాడు అటెంప్ట్ చేసి అటెంప్ట్ చేస్తే దాని ద్వారా మనం ఆ వ్యక్తి పర్సనాలిటీని
స్ట్రాంగ్లీ డిజగ్రీ అంటే నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను బలంగా నమ్మట్లేదు కొద్ది వరకే నమ్ముతున్నాను బలంగా తిరస్కరిస్తున్నాను అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి దానికి నువ్వు ఏ ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం బట్టి నీకు పాయింట్స్ అనేవి వస్తాయి అలా ఆ విధంగా నిన్ను ఆ రేటింగ్స్ ద్వారా నిన్ను నీ నీ పర్సనాలిటీని నీ ఆలోచన విధానాన్ని అంచనా వేయొచ్చు కాబట్టి రేటింగ్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ వన్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ అబ్జర్వేషన్ అనేది కూడా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇంటర్వ్యూ చేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన విధానము ప్రవర్తన ఏంటి అనేది మనము తెలుసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ నెక్స్ట్ సైకో సారీ సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీస్ ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటండి జాబిత జాబిత అంటే కొన్ని అంశాలు కలిగి ఉన్నాయంట ఇందులో ఏంటి ఉన్నాయో చూద్దాం సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీస్ మానసికమైన కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి ప్రశ్నలు పది ఇరవై ముప్పై పదహారు యాభై ఏడు ఐదు వందల ఎనభై ఆరు ఇలా కొన్ని ప్రశ్నలు కలిగి ఉంటాయన్నమాట అవన్నీ కూడా మానసిక మానసికానికి సంబంధించినవి ఆలోచన విధానానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ ప్రశ్నలు మనం అటెంప్ట్ చేస్తే ఆ ప్రశ్నల ద్వారా మన యొక్క పర్సనాలిటీని వాళ్ళు మెజర్ చేస్తారు వాటిని సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీస్ అంటాము వాటికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాము సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీస్కి ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ఎక్కువగా వాడుకలో ఉన్నది క్యాటిల్స్ సిక్స్టీన్ పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ దీన్నే సిక్స్టీన్ పిఎఫ్ అని కూడా అంటాం క్యాటిల్స్ సిక్స్టీన్ పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ పదహారు అంశాలు ఉంటాయి ఈ పదహారు అంశాలు కూడా ఒక వ్యక్తిలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి సేమ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా క్యూరియాసిటీ ఒక వ్యక్తిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తిలో తక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఎక్స్ట్రా వెర్షన్ ఒక వ్యక్తిలో తక్కువగా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాగ పదహారు అంశాలు ఒక వ్యక్తిలో తీసుకొని ఆ వ్యక్తిని అంచనా వేస్తారంట దాన్ని దాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారంటే క్యాటిల్స్ అనే శాస్త్ర సైకాలజిస్ట్ దీన్ని కనుగొన్నారు దీన్ని క్యాటిల్ సిక్స్టీన్ పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము ఇవన్నీ ఏంటండి సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీలో ఒక భాగము నెక్స్ట్ చూడండి ఐ సెంక్ పర్సనాలిటీ ఇన్వెంటరీ ఇందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్యాటిల్స్ సిక్స్టీన్ పర్సనాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్లో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మెజర్ చేస్తున్నాము పదహారు అంశాలు పదహారు లక్షణాలను మనము అంచనా వేస్తున్నాము నెక్స్ట్ చూడండి మిన్నోసోటా మల్టీ మల్టీఫేజిక్ పర్సనాలిటీ ఇన్వెంటరీ ఇందులో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఐదు వందల ఎనభై ఆరు ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే మన మన పర్సనాలిటీని వాళ్ళు వివరిస్తారు నీ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది అనేది వాళ్ళు ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తారు నెక్స్ట్ చూడండి కాలిఫోర్నియా సైకలాజికల్ ఇన్వెంటరీ ఇందులో ఎన్ని అంశాలను ఎన్ని కోణాలను వాళ్ళు విశ్లేషిస్తున్నారండి పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది క్వశ్చన్స్ కాదు పద్దెనిమిది కోణాలు పద్దెనిమిది డైమెన్షన్స్ పద్దెనిమిది రకాలుగా ఒక మనిషి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు పద్దెనిమిది రకాల అంశాల్లో ఒక మనిషి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది ఇక్కడ కూడా డైమెన్షన్సే ఇక్కడ కూడా డైమెన్షన్సే చూసుకోండి మిగతా అవన్నీ కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఐ సెంక్ పర్సనాలిటీని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ మినోసెట్ట మల్టీ పర్సనాలిటీ ఇన్వెంటర్లు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎన్ని డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఎయిటీన్ వీటి కోసం పెద్దగా ఆలోచన అవసరం లేదండి డీప్గా అడగడు ఇవి వీటికి సంబంధించిన అంశాలు అంటే సైకాలజీకి సంబంధించిన అంశ సారీ పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన అంశాలు అని మీకు తెలిస్తే చాలు నెక్స్ట్ చూడండి ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రొజెక్టివ్ టెక్నిక్ అనేది కూడా పెర్స పర్సనాలిటీని అంచనా వేసే ఒక విధానము ఎటువంటి పర్సనాలిటీని అంచనా చే అంచనా వేసే విధానము ఇంతవరకు నేను చెప్పిన ఈ పై ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క పర్సనాలిటీ అంటే డైరెక్ట్గా ఉండే పర్సనాలిటీని మనము అంచనా వేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి డైరెక్ట్గా ఉండ ఉన్న పర్సనాలిటీని అంచనా వేయడానికి అంటే కాన్షియస్ ఆ వ్యక్తి స్పృహపూర్వకంగా ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అనే అనే అంశాలను మనము అంచనా వేయొచ్చు ఈ విధానాల ద్వారా అయితే మనలో ఒక వ్యక్తి దాగి ఉంటాడు అంతర్లీనంగా ఒక వ్యక్తి లోపల ఉంటాడు మన యొక్క ఆలోచనలు కానీ మన యొక్క వ్యక్తీకరణ బట్టి 